गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग वंदे मातरम आकाशवाणी त्रृशूर् इन शकवर्ष आरती प भाद्रमासम अंजाम तीय आरूट सप्तर बुधना दशांश रु मीटर अरूट प्रभात पिपा आरंभ आकाशवाणी त्रृशूर् सुभाषित तैयार डॉक्टर सी लीला देवी आकाशवाणी त्रृशूर् वाद्य संगीत श्री के वैद्यनाथ पुलांगु वाईक मत्यंसाद्रिया अन्वेद 
എന്ത് കേൾക്കാൻ നിക്കുവാ അച്ഛൻ അവിടെ എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാ നിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടെണ്ണായി ഞാൻ അകത്ത് കിടന്ന് റേഡിയോ നോക്കുന്നു എവിടെ കാണാനാ ഭഗവാനെ ആ ബാലയന്ദറിന് ടി വി ജോലി കിട്ടാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം മോളെ ഇനി പത്ത് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് നിന്റെ ആകാശവാണിക്കാരൻ മംഗല്യസൂത്രവുമായിട്ട് എത്തൂ അതിനു മുമ്പ് നീ അവന്റെ ശബ്ദം കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് കിടന്നാലോ ഇനി ഞാൻ ബാറ്ററി മേടിച്ച് തെണ്ടും നാരായണി കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഓ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മോളെ കുറ്റം പറയുന്നത് നിങ്ങളും ബാലം മോളെ കണ്ടു പോയെ പിന്നെ റേഡിയോന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിയതേ ഇല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛ അച്ഛന്റെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പറിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് വഴി കൂടി നടക്കാൻ വയ്യണ്ടായി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡിന്റെ മോള് പോണു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡിന്റെ മോള് പോണു ആൾക്കാര് പറയണേ ഓ എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ അമ്മേ നോക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാൻ സമയമായോ എന്നാ വല്ല കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്ക നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെൺകുട്ടി എനിക്ക് നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പെരുമാറ്റം കൂടി കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോയില്ല സ്വത്തിലും പണത്തിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നല്ല തറവാട്ടുകാരാ അവരും കല്യാണത്തിന് അഞ്ചാറ് ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കല്യാണ കുറി പോലും അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല നേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ടവർ തന്നെ ഇല്ലേ ഒരുപാട് അതെ നീ ഇത്ര നേരം എവിടായിരുന്നു മോനെ അതെ പ്രസി കുത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ എത്ര എന്നറിയോ ഇപ്പോഴാ അച്ചടിച്ച് കിട്ടിയത് മാഷി പോലും ഉണങ്ങി കാണില്ല അതെ നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അസലായി എന്റെ പേര് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം അമ്മാവനെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ് അമ്മാവനാ നീ എന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ജാതകത്തിനും കിടപ്പുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മാറിയോ ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടെ ആ പിന്നെ നാളെ തന്നെ പോയി ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് മേടിച്ചോണ്ട് വരണം ഇപ്പോഴേ തയ്ക്കാൻ കൊടുത്താലേ സമയത്ത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലെ അളവ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടേ പോകാവൂ എന്താ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ല അളവും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ജാക്കറ്റിന്റെ അളവിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു അതൊന്നും സാരില്ല മോളെ എന്തോ പ്രിയമുള്ള ഇന്ദുവിന് നേരിട്ട് വന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇനി ഏഴ് ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ സമാധാനിച്ചുകൂടെ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല ഇനിയും നീണ്ട ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ
ാണെന്ന് ഒരാൾ പോലും പറയാത്ത തനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ചന്ദ്രികയെന്ന് അയാൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു പാലുമായി ചന്ദ്രിക മുറിക്കകത്ത് കയറി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ വിറയൽ ചന്ദ്രിക ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പരിഭ്രമം കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിവന്ന ചിരി അടക്കാൻ ചന്ദ്രിക പാടുപെടുകയായിരുന്നു നെറ്റിയിലെ വിയർ അല്ലെങ്കിലും ഈ നാരണൻകുട്ടി ഇത്തിരി ഓർ സ്മാർട്ടാ ചെറുകഥ അത്രേ ചെറുകഥ 
ഈ സമയത്ത് പ്രക്ഷേപണം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുക എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും അവിവേകം ഉണ്ടാവുക വെച്ചാ ക്ഷമിച്ചോളൂ കേട്ടോ സമ്മതിച്ചു എന്നും വെച്ച് നീ പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് പുഴുങ്ങി കൊടുത്ത അവൻ കഴിക്കുവോ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചത് അതെ എടി ചായയും കാപ്പിയും കഴിക്കില്ലെന്ന് വെച്ച് ഇറച്ചിയും മീനും കഴിക്കാതെ വരുവോ ഒരു കോഴി പൊരിച്ചേ ഇല്ലാതെ എന്തോ വിരുന്ന് അച്ഛനെ കോഴി പൊരിച്ചത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ വെറുതെ ബാലുവേട്ടനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കൈമാറ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ അമ്മയുടെ മോള് തന്നെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ അമ്മയുടെ ഭാഗം പിടിക്കത്തുള്ളൂ അച്ഛന്റെ ഭാഗം പിടിക്കണവള് പോയല്ലോ ദേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും സമ്മതിച്ചു പതിനൊന്ന് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണി ഇങ്ങനെ കൃത്യനിഷ്ഠ വേണം അവരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു മക്കളെ ലീവ് എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അയ്യോ ലീവ് ഇല്ല അതാ പ്രശ്നം നാളെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്കാം അയ്യോ വാ മക്കളെ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കൊന്ന് വന്നാ പോരെ ആഹാ ഞങ്ങളോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ആളൊന്നും മാറിയല്ലോ പോയപ്പോ എന്തായിരുന്നു ഒരു കരച്ചല് അവിടെ അമ്മായിമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് പാവാ എന്റെ വല്യ ഇഷ്ടം രണ്ടു ദിവസല്ലേ ആയുള്ളൂ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ കോഴി പൊരിച്ചത് വേണം കോഴി പൊരിച്ചത് വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഇവള് പറയ ബാലു വെജിറ്റേറിയന മീനു ഇറച്ചി ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയന പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻ വിത്ത് ചിക്കൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലോക്ക് വളരെ പതുക്കെ നടക്കണുള്ളൂ ഈയിടെയായി ഒരു മണിക്കൂർ ആവണമെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റാ കഴിയണം അല്ലേ ഇന്ദു ഞാൻ വെറുതെ അമ്മാവനോട് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വന്നതാ അതെ അതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വെപ്രാളം ഞാൻ എത്ര കണ്ടതാ ഇവിടെ ഒരാള് കരയെ പിടിച്ചിട്ട മീനെ പോലെ കെടുന്നിങ്ങനെ പെടയ്ക്കായിരുന്നില്ല എന്റെ പൊതിയില് ഇത് ഷേവിംഗ് ക്രീം ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നല്ലോണം മിനിഞ്ഞു നടന്നോ പിന്നെ ഞാനും അമ്മാവനെ പോലെ താടിയും വളർത്തി സന്യാസിയാവണം എന്നാണോ 
ഓൾ ഇതാണോ ഷേവിംഗ് ക്രീം അമ്മാവൻ കളിയാക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ബാലു ഷേവിംഗ് ക്രീമിന് നല്ല മധുരം അല്ലേ അമ്മാവന് എന്റെ മനസ്സ് കൊതിച്ചതുപോലെ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി ഈ സ്നേഹം ഈ മനസ്സ് ഈ കുസൃതി എല്ലാം എനിക്ക് എന്തിഷ്ടാണെന്ന് അറിയാം തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇടി വെട്ട് കുത്ത് എന്തു നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായ തീലിയുന്ന ടൈപ്പാണ് ഞാൻ അല്ല ഇങ്ങനെ കാണാനാ കൂടുതൽ ഭംഗി ക്ഷേവിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോ അതാണ് സംഭവം ശരിക്കതല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ഏത് പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും എസ് ബി മേനോട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന രഹസ്യമായി എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് അതെ ജോലിയിലുള്ള സിൻസിയറിറ്റി ഉണ്ടാ അല്ലാതെ നാരായണകുട്ടി സാറിനെ പോലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും ഇരിക്കുകയല്ല അതെ അതെ മാറ്റത്തിന്റെ സിൻസിയോറിറ്റി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എവിടെ ലൈഫ് ബായ് ഉണ്ടോ അവിടെ ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എവിടെ രശ്മി ഉണ്ടോ പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്താമോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടി എന്തിനാ ബാലു സാറിനും മിസ്സസിനും ഒരു ഡിന്നർ അതിനിടെ ഈ പാവ് എനിക്കിട്ട് വാരില്ലേ സാറേ അല്ലെങ്കിലും നാരണം കുട്ടി കുത്തും കോമയില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളതാ ഏ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയുടെ മൂഡ് കളയരുതേ സാർ പറയുന്നത് നാരായണകുട്ടി സാറായതുകൊണ്ട് രശ്മിക്ക് വിഷമം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല നാരായണകുട്ടി സാർ തമാശ പറയുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവരെന്ത് വിചാരിക്കും രശ്മി മേനോ നിലയത്തിലെ ഓൾറൗണ്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നാരായണകുട്ടി സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗ്യം വേണേ പോ ബാലേട്ട നീ ഇത്രയ്ക്ക് മണ്ടിയായി പോയല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ തലയ്ക്ക് വരെ ഞോണ്ടുന്ന ടൈപ്പ് അവള് എന്ത് ടൈപ്പ് ആയാലും ശരി ബാലുവിടിന് അവള് പിച്ചതെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഒരു സോഷ്യൽ മൂഡിൽ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ നീ കരുതുന്നത് പോലെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിച്ചാ ബാലുവിടിന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സാഹസം കാണിക്കാൻ വന്ന എന്റെ ഇടിയുടെ ചൂട് അവൻ അറിയും അത് ശരി അപ്പൊ സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ സോഷ്യൽ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ സമ്മതിച്ചു രശ്മി എന്നെ നുള്ളി എന്നുള്ളതല്ലേ നിന്റെ പരാതി കുഴപ്പമില്ല നാളെ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന ഉടൻ ഞാൻ അവക്കിട്ടൊരു നുള്ള തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം പോരെ കാരണം സ്ഥലത്തിരാ നിന്നോട പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളാം എല്ലാ അഞ്ചര കട്ടയിലും നീട്ടി വലിക്കണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ സിറ്റിൽ വരെ ആ ഉപ്പളയും കൂട്ടുകളുടെയും കുറുക്കം വലി കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടിടോ കുത്തിരുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ശാശി എന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും എവിടെ ഇരിക്കാം നീ പോയി കർത്തം കെട്ടി അത് വലിയ കാര്യം അന്വേഷിക്കണ്ടോ കളിക്കണ്ട കളിക്കണ്ട ഈ ഇരിഞ്ഞാലക്കുളം ജില്ലാമ്പറിനോട് കളിക്കണ്ട സമിതി ഞാൻ പിരിച്ചുവിടും വളരെ ഉപകാരം നമുക്ക് വേറെ സമിതി പോവാം എണീക്കണ 
ഇതെന്തോറക്കാന്റെ പെങ്ങളെ ഈ സമയത്തൊക്കെ വിളിച്ച കേപ്പട്ട ബാലു ഈ കണക്കിന് ഭൂമി വരെ കുലുങ്ങിയവരെ അറിയില്ല പാതിരാത്രി ഒന്ന് വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിക്ക ഇതല്ല നിന്റെ ഭാര്യ ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങുന്നേ ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങുന്നേ കണ്ട നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടിയാ നല്ല ജോഡിയാ ഞാൻ ബാലുന്റെ അമ്മാവനാ നീലമ്മാവൻ അമ്മാവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ബാലുന്റെ അമ്മയുടെ വല്യച്ഛന്റെ മോന എന്ത് കേട്ട് കാണും ഇരങ്ങാലക്കൂടെ നീലാംബരൻ വലിയ നാടാ മുതലാളിയാ കുട്ടിന്റെ പുതിയ നാടാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ധീരതയോടെ നയിച്ചോളൂ അതെ ധീരതയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ താക്കോൾ എടുത്തോളൂ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെ നാടകം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ താമസിക്കാറുള്ളത് അത് കാശിന്റെ ലാഭം നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല അല്ലേ മാവാ അതെ ഇതെന്റെ ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെ തന്നെയാ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാം അയ്യോ ഉറക്കത്തെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇന്ദു ൂപ്പങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ പരിചയപ്പെടാം അത് മതി അത് മതി ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ പാട്ടിന്റെയും റിഹേഴ്സലിന്റെയും ഒരു ബഹളമായിരിക്കും കല്യാണത്തിന് വരാത്തതിന് നീ ഒരു ഒഴിവൊഴിവും പറയണ്ട നാടകം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചൂടായിരുന്നു നിനക്ക് പെങ്ങൾ പറയണ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ എന്നെ തല്ലി കൊള്ളണത് കാണണമെന്ന് പെങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വാശിയാണല്ലേ പോരാത്തതിന് ഉത്സവ പറമ്പിലെ കളിയാ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബാലുവിന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിക്ക് പോകാൻ നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ സ്ഥിതി എന്റെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് നിനക്ക് അറിയോ ഇന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നാളെ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒറ്റ പിടിപ്പിക്കലാ പാറശാലയ്ക്ക് ദിവസം രണ്ട് വെച്ചാ കളി അതുകൊണ്ടാ നീലമ്മാവന് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാഞ്ഞ പിന്നെ ബാലുവിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പഴയതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് തമ്പടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ദോഷമാണോ നല്ല നല്ല ഹോട്ടലിൽ വന്ന് മുറിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ല എപ്പോഴും ഇവിടെ വരണ പെങ്ങളെയും ബാലുവിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കാണാതെ പട്ടി പുഴയെ ചാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സുശീല ചായ തഴഞ്ഞോ ആ സുശീല വന്നിട്ട് വിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വിശേഷം ഒന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല അമ്മേ എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടകങ്ങളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോണെന്ന് മാത്രം സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഉം സ്വഭാവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയതിന്റെ ചേട്ടനാ പോരാത്തതിന് ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് തെറ്റി ഞാനിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാ താമസം ആഹാ ഇവിടെ ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഒക്കെ ആയോ എന്റെ തലവിധി എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ആളുകൾ കുടിക്കണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിച്ചേറ്റില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല സുബ്രഹ്മണ്യനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി പണ്ടൊക്കെ ബാലുവിന്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നതാ ഒരു ദിവസം എന്തോ പന്തികേടായി കണ്ടപ്പോ പെങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ട് അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഭാഷയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ഞാൻ ദുർനടത്തക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കൊഴലൂത്ത് അതെ ഈ കുടി മൂത്ത പിന്നെ ഇത്തരക്കാർക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് ഒരു പിടി ഉണ്ടാവില്ല മോൾക്ക് ആ കണ്ണൻ നമ്പൂതിരി കണ്ടു ഒരു ഏലസ് നടത്താം അവരെ അരേ കെട്ടി കൊടുക്കാരുന്നല്ലേ ഏലസ് വേണ്ട ഒരു കുന്ത്രാണ്ടോ വേണ്ട വെള്ളിയുണ്ടല്ലേ ഏലസ് പിറ്റേ ദിവസം അതും തൂക്കി വിറ്റ് അങ്ങനെ കുടിക്കും സമാധാനിക്ക് സുചിയിലേ കാലം നന്നാകുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റം വരും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിക്കണു എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം സുബ്രഹ്മണ്യ സുബ്രഹ്മണ്യ അവനെ വിളിച്ച് നല്ല കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് പിടിപ്പിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള ദിവസം ബാലു 
ഇങ്ങനെ ചായ തേച്ച് വെച്ച നിന്റെ ചുണ്ടി ഇങ്ങനെ കരിച്ചൊട്ടി പോലെ ഞാൻ വെറുതെ നീ അടുപ്പിച്ചതൊക്കെ മതി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നീ ചെയ്താ മതി പിന്നെ സംവിധാനൊക്കെ ഈ ഇഞ്ഞാലക്കൂടെ നീലാമ്പരം ചെയ്തോളാ ഇന്നലെ ഈ ഭാഗത്തിന് അപ്ലോസ് കിട്ടിയതാ നീ രാജമാരെ വിളിച്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ അവൾ ഡയലോഗ് വിഴുങ്ങിയതാ അല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേ അവളുടെ ഡയലോഗ് വിഴുങ്ങണേ അത് അവളുടെ സമാശയല്ല ഇത് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ അവിടെ അവിടെ പോയി അവൾ അവിടെ പോയി അവൾ മോളിലോട്ട് പോയി ആ അപ്പൊ അവിടെ ഉപ്പളരായപ്പോഴും കാണും നീ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വേടാ നീ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വേടാ അതെ എന്റെ പണി ഇതാ എന്നാ നീ പോയിട്ട് വാ എന്നെ അവിടെ തല്ലും പോയി വിളിക്കടാ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാ എന്നെ കരി തേക്കരുത് കേട്ടോ നിനക്കെന്തിനു കരി ഓഫീസിലോട്ട് പോയാൽ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എഴുകി ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ തന്നെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ കഴിയും തോറും നാം തമ്മിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു സോറി എന്നോട് രാജമ്മയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണം രാജമ്മയായ എനിക്ക് രാജപ്പൻ എന്ന പേരിനോടായിരുന്നു ആദ്യം പ്രേമം പിന്നീട് അത് രാജപ്പൻ ചേട്ടനോടായി നമ്മുടെ പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം മനസ്സുകൾ തമ്മിലായി അല്ലേ നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ വർഷം തന്നെ അതെ എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ഈ വക കളികളൊന്നും പറ്റൂല കുറെ കഴിയുമ്പോ റൈസ് ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു മാലയിട്ട് പുതിയൊരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പൊടിയും തട്ടി പോവാനല്ലേ നടക്കൂല അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേമം പക്ഷേ അവൾ അവൾ എത്ര പ്രേമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കരുണൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടകപ്രേമമല്ല ഞങ്ങളുടേത് ഇത് ആത്മാർത്ഥവും ദിവ്യവുമാണ് ഈ ചന്ദനക്കുറി പോലെ ഇത് ചന്ദനമല്ലല്ലോ കലപമല്ലേ ചേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ട്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറായി ചേട്ടനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സോപ്പൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട താഴെ വന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ശരിയേട്ടാ വല്ലതും വിഴുങ്ങിയായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ താഴെ പോയി കുറച്ച് ഡയലോഗ് വിഴുങ്ങാൻ നോക്ക് വാടോ വന്ന് തൊഴിൽ നോക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന് മാത്രമേ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിന്നും പഴയ ചന്ദ്രന്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ എന്നെ സംശയിക്കണോ എന്നെ പോലെ വിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് ചേട്ടന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ചേട്ടാ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചെപ്പിൽ നിന്നും നീ എന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും നിന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ചൂവിനുള്ളിൽ നിന്നും ഞെക്കിത്തുറപ്പിച്ചെടുത്ത പൈസ വീണ്ടും 
അതിനുള്ളിലോട്ട് തിരികെ കയറ്റാൻ എനിക്കാവില്ല സുനന്ദേ എനിക്കാവില്ല എനിക്കെന്തല്ല മറ്റാർക്കും ആവില്ല നാട്ടുകാരെ സത്യ ഞാൻ പറയാം ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യ സുശീലയാണ് പോടാ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യ സുശീല അതെ പേര് സുശീലയാണെങ്കിലും ഇവൾ ദുശീലയാണ് കറുകറുത്ത എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവൾ വഞ്ചിക്കാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് തണ്ണിയിടുക്കാൻ കാശ് ഇല്ലാത്ത ഇവൾ വഞ്ചിക്കുക നാട്ടുകാരെ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നാടകമല്ല ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മൈക്ക് വേണ്ട എനിക്കിന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കാശ് കിട്ടണം നീ എന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ട് പോക്കോ അതിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാടാ നിന്റെ ഈ തോട്ടായിട്ടോട്ടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിന് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഇവൻ കുടിച്ചു വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും പിടിച്ചു നിർത്തി ാടകം തുടരാൻ പറ്റില്ല ആ പറ്റില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാം നീ കരയാതിരി വേണേ ഇത് സ്ഥിരം നാടക വഴിയല്ലോ മോളെ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല ഇവനെ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവനും കൊണ്ട് പൊക്കോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത്തിരി കഞ്ഞു കുടിച്ചു പൊക്കോട്ടെ അപ്പൊ മറ്റൊന്നാളെ കളിച്ചോ ഇനി ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള കളി വരും സുബ്രഹ്മണ്യാ നമ്മളാരാണ് നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ബാലേന്ദ്രൻ ബാലു ആരെ കേറ്റും മറ്റെന്ന കുന്നങ്ങളൊക്കെ നാടകത്തിന് ആരെ കേറ്റുന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ടു തന്നെ നഞ്ഞത്തോട്ട് കേറ്റ് അല്ലാതെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ആരെ കേറ്റാ തന്നെ അല്ല രാമു നിന്റെ അറിവില് ഏതെങ്കിലും നടികളുണ്ടോടാ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നടി പിന്നൊരു വഴിയുണ്ട് എന്റെ മീശി മടിച്ച് ഒരു ടോപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് കയറിയാലോ ഹനുമാനല്ലേ ഇവിടെ ആവശ്യം ഒരു നടിയാണ് ചേട്ടാ ആനച്ചാൽ ഏലിയാമ്മക്ക് ഇപ്പൊ കളിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാ നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ അവള് പരിപൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സമാധാനം നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അതെ ശങ്കരങ്ങളെ അമ്പത്തെ വിളിച്ചാലോ അതൊരു ആനയല്ലേ ആനയോ കരടിയോ ഏത് പിശാചിനെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് പോയ എന്റെ കരുണ ഒരു ഹീറോ ആയ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കേണ്ടുന്ന നടിയാണ് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന കണ്ട പൂവർ ഗേൾസിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അഭിനയിക്കത്തില്ലേ പെർഫോമൻസ് മാത്രം പോരാ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ഗ്ലാമർ ഉള്ള നടി തന്നെ വേണം നിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഗ്ലാമർ വേണോ ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട കരണ നിന്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ മറ്റൊന്ന കുന്നങ്ങളൊക്കെ നാടകം കളിച്ചില്ലെങ്കിലേ കമ്മറ്റിക്കാരനെ തല്ലി കൊല്ലും ഏത് ഏത് കൂത്താട്ടുകളൊന്നായാലും വേണ്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തപ്പിയെടുത്തേ പറ്റൂ എന്റെ ഒരു അനീതിയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ അതല്ലേ കുഴപ്പം എന്റെ പൊന്ന് കരണ നീ തമാശ കള അത് പറഞ്ഞു നീ രാക്കി രാമാനം കൊടയും കുരിശിയെടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ കൂത്താട്ടോളത്തേക്ക് വിട്ടോ 
ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷയോ എന്ത് കുണ്ടാന്ന് വെച്ചാ പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കോ ഏ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ റിഹേഴ്സൽ നാളെ എത്തണം കേരള കാര്യം ചെയ്യ കുറച്ച് കാശ് ചെയ്താ എന്തോരം കാശ് വേണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തിനാ അവളെ മൊത്തം വിലക്ക് എടുക്കാൻ പോവാ അല്ലെന്നേ അവൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോ കൊടുത്തോളാം നീയേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൊണ്ടോ എന്താ നീ പറയുന്നൊക്കെ ശരി തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഓരോ ദിവസവും ഉണരുന്നത് ഇന്ന് മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന പ്രതിജ്ഞയുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ നോക്കി ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഞാനൊരു അഡിക്റ്റായി പോയി ബാലും മദ്യം തലയ്ക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഫീരിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും ഭാര്യ നാടകം കളിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന അപകർഷതാബോധം പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ കളിയാക്കലും കൂടി ആവുമ്പോൾ സത്യം പറയട്ടെ ബാലും അവളെ നാടകം കളിക്കാൻ വിടുന്നതിൽ മാനസികമായി എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല അല്ല എങ്കിൽ ഇത്ര സങ്കുചിതമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഈ ആണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള തൊട്ടും തലോടിയുള്ള അഭിനയം എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സുശീല അഭിനയിക്കാൻ വിടണ്ട വേറെ വരുമാന മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയ സുബ്രഹ്മണ്യ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് സുശീല പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഭൂമിയോളം താഴ്ന്നതും ക്ഷമിക്കുന്നതും അവളുടെ ഭർത്താവിന് മുന്നിൽ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ അടിമത്തമായി കാണാനും പാടില്ല നിന്നോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഉപദേശം കൊണ്ടൊന്നും ആരും നന്നായ ചരിത്രമില്ല സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ജീവിതഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് നാടകത്തിന് ഒരു ഭാഗമാണെന്നാ ചില നാടകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കാണികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ കയ്യെടുത്തു അവിടെ തലവിധി എന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ സുബ്രഹ്മണ്യ അങ്ങനെ വെള്ളടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ നാടകം കളിക്കുന്നോടത്ത് കയറി ചെല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വേഷമായിരിക്കും അയാൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണോന്ന എന്റെ സംശയം ആ നാടകക്കാരല്ലേ വേഷങ്ങൾ പലതും കെട്ടി കെട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരുടെ പെടയിൽ അങ്ങ് തൂങ്ങിയതാവും ചവിട്ട് വിട് ചവിട്ട് വിട് ഇതാണ് കൂത്താട്ടോളം നീലാമ്പരൻ ഞങ്ങളെ നീലേട്ടൻ നമസ്കാരം രജന സംവിധാനം പുള്ളി തന്നെയാ ഇത് രജനിയുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട അമ്മാവനാ ആലങ്കോട് വാസു കേട്ടിട്ടേ പഴയ നാടകക്കാരനാ രാജാപ്പാട്ട് രംഗതുരൈ അല്ലേ പച്ചേട്ടോട്ടോ നീലേട്ടൻ നീലേട്ടോ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആർത്തി കാണിക്കാണ്ടിരിക്കും ആർത്തി കാണിക്കല്ല വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ പോയോ എന്തിനാ തിരിച്ചു പോകാൻ എന്തൊരു പാറപ്പാന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഏ പകരത്തിന് അഭിനയിച്ച ഡബിൾ ചാർജ് തരാന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആത്മഹത്യാ മനമ്പില് റൊമാന്റിക് ഹീറോ ആണ് ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെന്നാലും അല്ല പെമ്പിള്ളേരെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് അടിഞ്ഞിട്ട് വരികയല്ലേ എന്താ അവന്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ അത് വീട് ഏത് വിടാൻ നിനക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് വീട് നീ ഗ്ലാമറിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ആദ്യകാല ഘട്ടത്തില് നയന്റി സെവന്റി സെവൻ അല്ലേ മോള് മോള് കേട്ടില്ലേ മാമന്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും 
ചില മനുഷ്യർ ശുദ്ധഗതിക്കാരായിരിക്കാം വിവരക്കേരോട് പറയുന്ന എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അത് കണക്കിലെടുക്കാറില്ല അല്ലേ വാമ്പിരിക്കാം ആട്ടുംപാല് കിട്ടോ ഈ മുള്ളും കിട്ടുമ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് പോവില്ല പശ പൊട്ടിച്ച പോലെയാ ശവം ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ ആ പെണ്ണ് പാവാ അത്ര പാവന്നല്ല അവളെ മൂക്കുമ്പോ വെക്കണ്ട കണ്ണട നിറം തലാ വെച്ചേക്കണേ അതേ നാടകക്കാര് തന്നെ തലേ കേറ്റി വെച്ചതാ ചേട്ടൻ പഠിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇറക്കിക്കോളാം രജനി ചൈത്ര രജനി സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദേവതയാണവൾ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദേവതയാണവൾ സംശയിക്കില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ അപ്സരസ്ഥാനൻ്റെ ദൃഷ്ടി മോണ മോണ മാത്രമുണ്ട് അതെ കഥാപ്രസംഗത്തിന് ജയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ നാടകത്തിനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ തട്ടേ കിടന്ന് കെട്ടി മറന്നിട്ടു കാണികളെ ശരിക്ക് പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ താമ്പശീവൻ ഒരാൾ വാ തുറന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൂയി വാരിട്ടാലും അറിയും അത്ര കണ്ട് സൈലന്റ് കഥാപ്രസംഗത്തിന് കാലമല്ല പോയില്ല കൃഷ്ണേട്ടേ അതെന്താണെന്നറിയോ ഇവൾക്ക് ഈ നിമോണിയ വന്നതിന് ശേഷം ഇവൾ കുറച്ച് തടിച്ചു പോയി ഇവൾ ഇപ്പം ഡയോണിലാ അല്ല മോളെ ഡയോണിലേ പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗുളികയാ ഡയറ്റിംഗ് അതിന് ഞാനില്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ഇതാണ് രജനി കൂത്താട്ടോ നമസ്കാരം രജനിക്ക് ഇവരാരെങ്കിലും മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു വർഷല്ലേ ആയുള്ളൂ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ആണോ അല്ല പെണ്ണ് അല്ല ഇതിൽ ആരാണാവോ ഉപ്പള രാജപ്പൻ ഞാന് എന്റെ ലവ് സീൻസിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാരുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ അതെ പരിചയപ്പെടലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആവാം വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് ഉടനെ റിയേഴ്സിൽ തുടങ്ങണം നാളെ നാടകമുള്ളതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ഈ ആലങ്കോട് വാസു കുട്ടിയുടെ വാരായിട്ട് വന്നതാണല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആരാ ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു വാരി പോട്ടതന്തേ ആട്ടുമാലി കാര്യം ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാം ശരിയാക്കാം രജനിയും രാജപ്പനും കാമുകി കാമുകന്മാരാണ് കാമുകനിൽ നിന്നും രജനിയെ പിരിക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് ഗുണ്ടകളെ അയച്ച് രജനിയുടെ കാമുകനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു പിന്നീട് നീ ശരിക്കും കയറി പ്രേമിക്കല്ലേ യമാവിന്റെ വായിച്ചത്തെ അടിക്കല്ലേ രജനി അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രേമത്തിന് കടുകിട പോലും വില കൽപ്പിക്കാത്ത കാട്ടാളന്മാർ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാനാവില്ല സുനന്ദേ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാനാവില്ല സുനന്ദ എന്നെ മറന്നേക്കൂ ഭർത്താവ് മതിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കൂ മനുഷ്യനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതം തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ അയാൾക്ക് എന്നെ സംശയമാണ് ഈ നിമിഷം എന്നെ വിളിച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം ആ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്റാറിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് 
ഒരു താലി ചരട് വാങ്ങി എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടു പ്രവേട്ട എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടു എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് രജനി അതെ ഇങ്ങനെ പോരാ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷൻ ആവണം താമോഹനല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം നല്ല ഫീലിംഗ്സ് ിലേക്ക് പകരം വന്ന ആളിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ രജനി വാ വാ ഇത് മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രൻ ഹലോ ആകാശവാണിയിലെ അനൗൺസറാ ഈ വീടിന്റെ ഓണറും എല്ലാത്തിനും ഉപരി എന്റെ മരുമകം എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്തായത് ഇയാൾ ആരാണെന്ന് സാറിന് അറിയാമോ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇയാൾ കാരണം ഇയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്നെ നശിപ്പിച്ച ചതിയനാണ് ഇയാൾ അവൾക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കും എന്നാലും എന്തിനായിരിക്കും ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇങ്ങനൊരു നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണിനെ വേഷം കെട്ടിച്ചയക്കാൻ എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ ബാലൂട്ടിന് എന്തിനു വിഷമിക്കണേ ഇതൊന്ന് സാരാക്കണ്ട കേട്ടോ
ഇനി അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാ അവള് രാത്രി മുഴുവനും വണ്ടി ഓടിച്ച് ഡീസൽ കളഞ്ഞതും ടയർ കഴിഞ്ഞതും മിച്ചം അവളെ ഞാൻ കണ്ടു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡീസൽ കാശ് അവളുടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നല്ലോ വളിച്ച് തമാശ പറയല്ലേ അയ്യടാ ഈ മോന്താണ്ട പിന്നെ തമാശയല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ തോന്നുക നീ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയടാ പ്രയാസം ഓരോ കുന്തത്തിനും പിടിച്ചിട്ട് വരും വരുമ്പോ വീട് എവിടെ അന്വേഷിച്ച് വെക്കണ്ടാ ആ ടാഗോർ കലാസമയത്ത് നാടക ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തള്ള ചത്തുന്നു നുണയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നെ ആ സമയത്ത് വീട് അന്വേഷിക്കാൻ അവിടെ നേരം എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ വർത്താനം കേട്ടത് നീ ഇരിഞ്ഞാലക്കുളം നീലാ എന്റെ പാട്ടിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ എന്നാ ഈ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നീ കണ്ടോ അവളെ കണ്ടില്ല എന്റെ പൊന്ന് കൃഷേട്ട ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പോലെ കണ്ണടച്ചല്ല ഞാൻ ഒരു കട്ടൻ ചായ മേടിച്ചതല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ നടീന അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോ നിനക്ക് കട്ടൻ ചായ അല്ല കോഴി ബിരിയാണി മേടിച്ചരാ അതെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവാ നീ ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഓ ബാലു അവിടെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കാണണം തട്ടുമെന്ന് വീണ പല്ലേ പോലെ ഇപ്പൊ കുറ്റം എല്ലാരും കൂടി എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ നാടകം ആകാശവാണിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യേ നീ പെങ്ങളെ പോയി സമാധാനിപ്പിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി ശ്രദ്ധിക്കി ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ പെങ്ങളുടെ മൂത്ത് നോക്കുന്നു കേട്ടാ രാത്രി മുഴുവനും അവൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല അവളൊന്നില്ല അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല നെയ്യും നിന്റെ കൂട്ടരും കൂടി എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം നാടകം പോലെ ആക്കിയില്ലേ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ പെങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ പെങ്ങളെക്കാളും വേദന എനിക്കുണ്ട് എന്റെ സംശയം അല്ല നമ്മുടെ സ്വത്തും പണവും മോഹിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ആ നാടകക്കാരി പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചമച്ചു വിട്ടതാണെങ്കിലോ ഇന്നത്തെ കാലതാണല്ലോ എത്ര കെട്ടിച്ചമച്ച് വിട്ടാലും ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇത്രയും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലായിരിക്കുമോ ലീല ആദ്യമൊക്കെ നാടോ റിഹേഴ്സൽ എന്നും പറഞ്ഞ നീയല്ലേ ബാലുവിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴെങ്ങാനും വല്ല പെങ്ങൾ എന്തായി പറയണം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ പിശാശിനെ കണ്ടു തന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ബാലു ആ സുശീല പോയ പകരത്തിന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അവളെ പെങ്ങൾ ഒന്ന് വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കും അവളെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയണല്ലോ എനിക്കെന്റെ ഇന്ദുമോന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം അവളൊരു പാവമാണ് ഒരു ട്രൂപ്പ് മാനേജർ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന് നാടകം നടക്കില്ല ഭൂലോകം മുഴുവൻ തപ്പിയിട്ടാ ഞാൻ ആ കൂത്താട്ട് വളത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അവള് വന്നിട്ട് ബോംബിട്ടേച്ചും പോയി ഇനി തപ്പുന്ന പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി അപ്പൊ ഇന്ന് നാടകമില്ലേ ഇന്നെന്നല്ല ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നാടകം നടക്കുന്ന കാര്യം പരിങ്ങല്ല അല്ല അത് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയല്ല കേട്ടോ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം കളിയിലെ ട്രൂപ്പ് വിട്ടിട്ടാ ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നത് അതെ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷം പോയി കിട്ടിയല്ലോ കേട്ടോ അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലോ കൊച്ചെ ഇവിടെ നടന്ന മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എടാ നിന്നെ കഥം കെട്ടാല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ വർഷം എവിടെങ്കിലും പോ ഈ വർഷം ഞാൻ എവിടെ പോയി കിട്ടും നിനക്ക് കെട്ടിയല്ലേ വേണ്ടു നീ പോയൊരു പെണ്ണ് കെട്ടാ അപ്പൊ കെട്ടിയതിനോ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടേര് ഒറ്റ ചവിട്ട അതെ നാല് ടെലിഫിലിം ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ല സിനിമാസ്കോപ്പ് ഈ മാസം വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചതാ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്താ ഒരു ഹീറോ ആയ ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് എടാ നീ നാടകത്തിലെ ഹീറോ അല്ലേ അതെ നീ സിനിമയിലോട്ട് പോയി സീറോ ആകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഒരു കോപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ശരി ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് അതിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ സ്കോപ്പിൽ പോകേണ്ട ആൾക്ക് സ്കോപ്പിലേക്ക് പോവാം മറ്റുള്ളവർക്ക് എവിടെയാ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോവാം എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രശ്നം തീർക്കാണ്ട് പുതിയൊരു നടിയെ തേടി പിടിച്ച് നാടകം തുടരാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിക്കണം തൽക്ക
എന്തിനാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് ഈ തറവാട് കൊളന്നോണ്ടാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നത് ആഹാ കൊള്ളാവല്ലോ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇത് എന്താ അനാഥാലയ പറ്റുവാണോ ആ ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ വന്നല്ലോ മോളെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഏതേ കുട്ടി അത് മോനോട് ചോദിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞോ അനാവശ്യം പറയരുത് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ അറിയ പോലും ഇല്ല മാന്യന്മാരെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കാൻ നീ മാന്യത ഇയാളുടെ മാന്യതയുടെ കഥയൊക്കെ ഇവള് പറയും എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീ ബാലുന്റെ സ്വത്തും പണം മോഹിച്ച ഈ കൊച്ചിനും പൊക്കി പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വത്തും പണവും സ്വത്തും പണത്തെക്കാൾ വലിയ സ്വത്ത അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊരു ന്യായമായ തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നിന്ന് വെറുതെ വിടാൻ പോലെ നാട്ടിക്കും ഞാൻ നാട്ടിക്കും നാടകത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കണ്ടടത്തൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ട് തന്റെ ആരും അറിയാത്ത കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണല്ലേ തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത് പറയണം എന്റെ മാനം നശിപ്പിച്ചിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഒളിച്ചോടിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിവായി തരാൻ ഈ കുഞ്ഞല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ പോലും നിങ്ങളോട് പൊറക്കില്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ താലി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സുഖവും സന്തോഷം പങ്കിടാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള മോഹം എനിക്കെന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നിർത്ത എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാട്ടെ ഇതിനൊരു സമാധാനമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയണല്ലോ നോക്കിയേ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മോത്തം നോക്കിയേ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആകാശവാണിക്കാരന്റെ കുഞ്ഞല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ വലിയ പൂളിച്ച മാലിനാന്നും പറഞ്ഞു നടന്നേ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒപ്പിച്ചതാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ കുഞ്ഞിനും തള്ളി ഏറ്റെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ലാതെ ഈ ആരും കൂടി വാസു കൊടുന്ന് പോവില്ല തങ്ങടത്തൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ടേബിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ തെളിവെടുക്കാൻ എവിടെ കൊടുക്കും മേലാൽ ഈ പരിസരത്ത് എങ്ങും കണ്ടു വിടാ വണ്ടി ഏതോരലവലാതി പെണ്ണ് വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി മോളെ എവിടെക്കായി ഇറങ്ങി പോണേ
ഉണ്ടായതെന്ന് എന്നോടെങ്കിലും നീ സത്യം പറ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് നിന്റേതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഇവിടെ കയറി വരുവോ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്മേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ബാലുവിനോട് വെറുതെ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട നമ്മുടെ ബാലു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ മോൾ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും അവയം കാണിക്കുമോന്ന എനിക്ക് പേടി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നാരായണി കുറച്ച് ദിവസമായി ഇന്ദുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി എന്താ കാണാത്തെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേ ആ ചിലപ്പോ രണ്ടും കൂടെ ടൂർ പോയതായിരിക്കും പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോ ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചതാ എടീ അവൻ എന്നെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡാ ഇന്ദുവിനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം ആ ചെറുക്ക നിക്കത്തില്ല അവനെ കിട്ടിയതേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ദേ എത്തി എന്റെ മക്കളെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ അച്ഛൻ ഷോപ്പിക്കാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ ലക്ഷ്മിയമ്മ ഇന്ത്യ ഇവിടുന്ന് പിണങ്ങി പോന്നാണോ ഒരു കഥയില്ലാത്ത പെണ്ണാ അവള് അവിടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് കാരണം ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡാ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കിടന്ന് കരയുന്നതല്ലാതെ അവളൊന്നും പറയുന്നില്ല അതാ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഹിന്ദുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ലക്ഷ്മിയമ്മയെ ഉണ്ടായത് ഇനി ബാലുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ ഇതിനൊക്കെ പറയണ്ടേ ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്താണെങ്കിലും തുറന്നു പറയും മോനെ ബാലു എന്താ മക്കളെ ഉണ്ടായത് ഇന്ദു ഇവിടുന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയതാണോ ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയെന്ന അവിടെ വിചാരം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഈ സൗന്ദര്യപ്പണക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് തുറന്നു പറയും ഹിന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അവന്റെ അമ്മാവൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് സത്യാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രസന്ധ്യ പോലെ സത്യം കണ്ടടത്തൊക്കെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുള്ള ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എന്റെ മോളിന് കഴിയണ്ട ഇതേപ്പറ്റി വിശദായി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോരെ ഒരു തീരുമാനം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നാരായണി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡാ ഒരു നാടകക്കാരി അവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ 
നേരെ ഒന്ന് വെളുക്കട്ടെ അവളെ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിക്കും അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ രജനിയുടെ വീടല്ലേ ഇത് അതെ ഞാൻ നാരായണൻ നായരെ മോളാണോ രജനി അതെ ഞാൻ തന്നെ കയറിയിരിക്കൂ ഈ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി എന്താ വിശേഷിച്ച് നാടാക്കാരി വല്ലതും പറയാനാണെങ്കിൽ അമ്മാവും വരട്ടെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട മോളെ ഞാൻ മോളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാ വന്നത് ആകാശവാണിയിലെ ബാലേന്ദ്രൻ മോളുടെ ആരാ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡാ അതുകൊണ്ടാ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നേ അവൻ നിന്റെ ആരാ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ചോദിക്കാൻ കാര്യം അവരെന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാ ഓഹോ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മകളെ അയാൾ ചതിച്ചു ഒരു കാര്യം തുറന്നു ചോദിക്കുന്നതിൽ മോള് തെറ്റിത്തിരിക്കരുത് നിന്നെ കൊണ്ട് ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുതെന്ന് ഒരു അപേക്ഷ എനിക്കുണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു നാടാക്കാരിയാണ് ഞാനെന്നായിരിക്കും സാറ് കരുതുന്നത് ഞാനൊരു നാടാക്കാരി ആകേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാന്യം സമ്മാനിച്ചു പോയ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറിന് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ കേട്ടതൊന്നും സത്യമാകരുത് എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീക്കും തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് കള്ളം പറയാനാവില്ല ആകാശവാണി തൃശൂർ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് കാവ്യാഞ്ജലി ഏഴ് നാൽപ്പതിന് കാലാവസ്ഥ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ലളിതഗാനങ്ങൾ ശ്രീമതി കെ എസ് ഗിരിജ പാടുന്നു ഏഴ് അൻപത്തെട്ടിന് ഹിന്ദി വാർത്തകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് അൻപത്തെട്ടിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാർത്തകൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന് വാർത്തകൾ ക്ഷമിക്കണം അയ്യപ്പം പാട്ട് ശ്രീ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് ക്ഷമിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഒന്ന് പത്തിന് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം ഡൽഹി റിലെ നീ എന്താ നാരായണി ഈ പറയുന്നത് അവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുവോ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വെക്കുവാ എന്റെ പേടി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നേ ഇനി നമ്മളോട് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാ മോളെ ഇവിടെ നിർത്തുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണാതെ എന്ത് പരിഹാരം ഭാര്യയും കുഞ്ഞിലും എടുത്തോണ്ട് കൂടെ രണ്ടാം ഭാര്യ എന്റെ മുളവിൽ പൊറുക്കണോ ഏ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡായി എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അതെങ്ങനെ തിരുത്തണമെന്നും എനിക്കറിയാം നാരായണി എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാർത്ഥന അവരുടെ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് വലുത്
മോനെ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം നീ ഇന്ദുവിന്റെ വീട് വരെ പോയി അവളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇന്ദു വരുമ്പോ നമ്മ കരുതുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിന് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാര്യയ്ക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയ ഇവിടെ നടന്നൊക്കെ സത്യാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കല്ലേ അവള് എന്തായാലും നീ ചെന്ന് വിളിച്ച അവള് വരാതിരിക്കില്ല അവളുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ ഇന്ദുവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൾ നിന്റെ ആരാ അച്ഛനെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ നിനക്ക് എന്റെ മോളെ കൂടാതെ വേറെ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ ഞാൻ മനസ്സാ വാച്ച അറിയാത്ത കാര്യമാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ആഹാ നിനക്ക് വേദനിക്കൂ അതിപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ വേട നീ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ദു മാത്രമാണ് എന്താ നോക്കുന്നത് എന്റെ മോൾക്ക് അവളെ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ വളർത്തിയ അറിയോ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ എന്റെ നെഞ്ചാ ഒരുക്കുന്നത് ഓർത്തോന്നി Oh 
ഏതൊരു പെണ്ണ് കയറി വന്ന് അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കൂ ആരും ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ദുവിനും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോ മാത്ര അമ്മാവൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ രജനി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങാം രജനിയെ നിനക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അമ്മാവൻ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അമ്മ ക്ഷോഭിക്കണ്ട ക്ഷോഭിക്കണ്ട ക്ഷോഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഏറെ കളി ഞാൻ ഈ പ്രായം കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം അവള് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് എത്ര ആലോചന എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അതെ പരിചയം വേണ്ട എവിടെങ്കിലും വെച്ച് നീ ഇതിനുമുമ്പ് അവളെ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ആകാശവാണിയില് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡിങ്ങിനോ വല്ല മാട്ട നാടകത്തിനോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിന്നോട് വല്ല പ്രേമോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ വൺ സൈഡേ ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ അല്ല ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വേണമെന്ന് രജനി നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാവൂ ഒരാളുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഏഴുപേരുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയാറ് നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ രജനി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്നെ അപമാനിക്കാൻ പോലും അവൾ ഈ അവസ്ഥയെ മടിക്കില്ല നീ എന്തിനാ എഴുതാപ്പറം വായിക്കണേ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നീ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുക ഈ കൂത്താട്ടോളെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ എനിക്ക് മൂന്നാല് മാന്യമാരെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് രണ്ടിലൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നറിയാലോ കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം എന്താ ഇവിടെ ആളുകൂടിയാക്കണേ 
രജനി ഇന്നലെ രാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മകനറിയാം അമ്മ മരിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇവള് അനാഥയെ വളരാൻ പാടില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ രജിന എഴുതിയ കത്താണത് വളരെ ഇത് മോളുടെ മുത്തശ്ശാണ് കേട്ടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഈ സത്യം അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി പൊട്ടിക്കാനോ കുടുംബം തകർക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന് അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയാതെ വളരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായൊരിടത്തേക്കാണ് ഞാനവളെ അയക്കുന്നത് എന്റെ മകളെ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നൽകി വളർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ രജനി എന്റെ മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആർക്കോ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് എന്റേതാണെന്ന് അമ്മയും വിശ്വസിക്കണോ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീര് ഈ വീട്ടിൽ വീഴില്ലായിരുന്നു എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് കരയുവാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊറേ വൈകി വാസ്തവന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ഞായറാഴ്ച അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ച് ബന്ധം ഒഴിപ്പിക്കണോന്നാ ബന്ധം ഒഴിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഇനി എന്ത് ആലോചിക്കാൻ എല്ലാരും കൂടി ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് പിന്നെ എന്തിനാ കെട്ടും പാട്ടം മുറിക്ക് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ പിന്നെ കവർത്തിനെ പൊറുക്കാൻ മേലായിരുന്നു അവർ രണ്ടാം ഭാര്യയായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മുങ്ങലശ്ശേരി തറവാട്ടുകാർക്ക് അഭിമാനമാണ് വലത് നാട്ടിൽ അവനേക്കാൾ യോഗ്യവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ 
എന്നീ ബാലോട്ടിനെ തമ്മിൽ പിരിക്കാനാണ് അച്ഛന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അമ്മ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് അമ്മ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് പറയാൻ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഓള് പാരോടിക്കേ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു അതിലുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവളും അവളുടെ അലവലാതി അമ്മാവനും പറയുന്നത് അമ്മ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ആയാലും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതും എന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അങ്ങേറ്റെടുക്കും എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ വളർത്തണമെന്നില്ല ഇതാ ഇതിനെ വല്ല അനാഥാലയത്തിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചോളൂ നിനക്കതിനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരമ്മയ്ക്ക് മകന്റെ സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ വലുത് അവന്റെ അഭിമാനമാണ് എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളില്ലാതെ ഒരമ്മയും മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഇത് വായിച്ചു നോക്ക് ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നും സത്യമല്ലമ്മേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ചതികളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ രജനി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പോയില്ല ബോഡി വളരെ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആയത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോവാ വളരെ ഉപകാരം സാർ ജീപ്പ് വേണമെന്ന് പറയും ഇത് മൂന്നും കൂടെ വാങ്ങി തന്നാൽ തീവണ്ടി വേണമെന്ന് പറയും ആരിത് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ എന്തെന്നൊരു മാറ്റം മാറിപ്പോയി ഏട്ടാ ബാലു നീ എപ്പ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഇതറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ സുശീല എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം നീ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ചാടുന്നവനല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം സത്യം പറയാൻ എന്താണ് ഉണ്ടായത് നീ വന്നത് നന്നായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സുറന്ന് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല ആ കുട്ടിയെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലേ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം നമുക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്തിന് അവളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാതിരിക്കില്ല നീ വിഷമിക്കാതിരിക്ക
ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്തിനാ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ കുഞ്ഞിനും കൂടി കൊന്നൊന്നില്ല എന്റെ വയറ്റ് പഴപ്പാ നീ മുട്ടിച്ചത് അവളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലേ നിനക്ക് എന്റെ രജിനി മോളെ ചതിച്ച നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഗതി കിട്ടില്ല അവളുടെ ശാപം നീ അനുഭവിക്കണം അതെ ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കേൾക്കണ്ട പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിന്ന് കണ്ടതാണോ നീ പറഞ്ഞ രജനി അതെ എന്താ കാണിക്ക പറയാ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്റെ മോളി അത്തോന്ന് അറിയാനും വേണ്ട നീ ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ബാലു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓഹോ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നതാണല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ വക്കാലത്തൊന്നും പറയാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ കാരണം അകന്നുപോയ രണ്ട് മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് നാടകക്കാരെല്ലാം കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ നാടകം കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ കൊള്ളാം അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടതൊന്നും സത്യമല്ല നാരായണനായര് നടന്നത് എന്താണെന്ന് വേണ്ട ഏട്ടാ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പന്ത് കളിക്കാൻ നിക്കം നീ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടായത് ബാലു നീ തടസ്സം നിക്കരുത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പിടിപ്പിച്ചാലേ എനിക്ക് സുഖാവും മതി നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓവറാണ് അതങ്ങ് കോങ്ങാറ്റ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് ഫുൾ ബോട്ടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ച് റെക്കാട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ പറയാട്ടെ എങ്കിലേ എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ അത് വേണ്ട നമ്മള് സ്മോൾ അടിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നമ്മള് വേണം തല്ല കാണാൻ എടാ എന്നും ഒന്നും വലിയ പുണ്യാളനായി കഴിച്ചോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഒരു ഡബിൾ റൂം വേണം ഫോർ ബെഡുള്ള റൂം വേണം എന്തിനാ കള്ള അഡ്രസ് എഴുതിയത് നിന്റെയൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പിന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുമ്പോ കള്ള അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധി അനുഭവം ഗുരു അല്ല നിന്റെ അഡ്വാൻസ് നൂറ് വന്നേക്കും ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ നിന്റെ ഒക്കെ ചെലവിന് ആവശ്യം ലഗേജ് ഒന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലഗേജ് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തോ വരൂ ചേട്ടാ ഇവിടെ മഴയാണ് അങ്ങനെ കൊടയുണ്ടോ അറിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സാറേ ആ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് മറന്നോണ്ടാ മറക്കുന്നത് ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ടാ ആ മുറിയിലിരിക്കുന്ന കക്ഷി ഏതാ അത് ഇവിടെ നേരത്തെ വെയിറ്റർ ആയിരുന്ന നാണുവാശാന അതല്ല ഏട്ടാ അയ്യോ സാറേ അത് ആശാന്റെ മകളാ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാ അതിനെന്താ ഇന്റർവ്യൂ തുടക്കട്ടെ ഒരു നല്ല ജോലി ഞാൻ മനസ്സു കൊടുക്കണം ആശ എന്നെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുന്നു വേണ്ട സാറേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കേസൊന്നുമല്ല സാറ് ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അയ്യോ ഒന്ന് ഞാൻ ഉമ്മ തരാ നടക്കുവാണോ 
മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ നമ്മളെല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാ ജോലി ഒരിക്കുന്ന ഒരു പണിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്റെ വീട് എനിക്ക് ഇതിലുള്ള പൈസ മുഴുവൻ ചെലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ഉറക്ക ഗുളികയുണ്ട് അത് ഓർത്ത് ഉറക്കാൻ നോക്ക് ഇപ്പൊ വരാറുണ്ട് അവൻ കുപ്പി അപ്പാൻ പോയതാ ബാലു നീ ഒന്ന് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം എന്താ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ ഏട്ടാ ഇല്ലല്ലോ കൊണ്ട് നടക്കരുത് അല്ല നമ്മളും അമ്മ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോ അല്ലെ എവിടെ വെച്ച് നല്ല മുഖവരി സാറിന് എവിടെയാ ജോലി ഞാന് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സൂപ്പറുണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഒരു ടൂറിന് ഇറങ്ങിയതാ എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പി എസ് സി മെമ്പർ നിനക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദീർഘായുസ് അശനെ ഇവനാണ് ആള് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടാ മതി ജോലി ഉറപ്പ അത്രയ്ക്ക് പിടിക്കണേ നീ വന്നേ ഞാൻ വരാം നീ പൊക്കോ ഞാൻ വരാം ഓ എനിക്ക് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വായട്ട അയ്യോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ലേശ സ്മോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറടിക്കൂ രണ്ട് സ്മോൾ അടിച്ചാലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും എന്റെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എവിടെ കിട്ടാനാ അയ്യോ അതിന് വിഷമിക്കണ്ട സാധനം എന്റെ ഉണ്ട് സാറ് വന്നാ മതി നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം ഞാൻ മോളോടൊന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ മോളെ മോളെ ആഹാരം കഴിച്ച് കിടന്നോ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാ കേട്ടോ അച്ഛൻ വീണ്ടും കുടിക്കാൻ പോവല്ലേ അല്ലെന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പോവാ സാറേ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം കേട്ടോ അന്നേ കേട്ടാ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വേപ്പി ഉണ്ട് ഇതാ നമസ്കാരം ഇരിക്കണം സാർ നീ ബാലുവിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു പോന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വെട്ടിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഇയാൾ ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ പോവാ ഇത് വളച്ച ഒടിഞ്ഞു പോവല്ലോ ചോട വേണ്ട ചോട വേണ്ട നീ ഒഴിക്കട ചോട വേണ്ട ചോട വേണ്ട ചോട വേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫിറ്റാ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാം മോത്ത് തളിച്ച നീ പോയി വേഗം ഐസ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാ
അമ്മേ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുക ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ വരട്ടെ 